ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പൈനാപ്പിൾ ചെറിയൊരു പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് തന്നെ ധാരാളം ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടയാക്കി എടുത്തതാണ് ഓൾറെഡി സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ആക്കി വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ പണിയൊക്കെ കുറയും ജ്യൂസ് അടിക്കാനൊക്കെ വേഗം ഇതെടുത്തടിച്ചാൽ മതി നമ്മളത് ചെറിയ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഈസി കുക്കിൽ വെച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവില് വെച്ചും കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ഷുഗർ ഉണ്ടാവും ക്രീം കസ്റ്റാർഡൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷുഗർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ടീസ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇടാം കുറവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറവ് ഇടാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം പതച്ച് കുറുകി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൈവിടാതെ ഇളക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റൗവിലാണ് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ്ങ് നന്നായിട്ട് കുറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തനിയാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം അപ്പം ഞാനിവിടെ കസ്റ്റാർഡ് തന്നെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പാൽ ഞാൻ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ പാല് ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു എട്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മധുരവും പിന്നെ നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മധുരയെ ഈ പുഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ക്രീം വിപ്പിങ് ക്രീമിൽ അത്ര ഷുഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈവിടാണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാല് കുറുകി വരണ്ട ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നേരം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മധുരം നമുക്ക് വേണ്ടാത്തവരാണ് കുറച്ച് കുറവാണ് കുറവ് വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മധുരം കുറയ്ക്കാം കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇത് നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കാവും അത
കസ്റ്റാർഡ് ഒരു നോർമൽ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് നല്ലവണ്ണം തിക്ക് വേണ്ട നോർമലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റാക്കേണ്ട ട്രേ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഞാൻ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് വേണം എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കസ്റ്റാർഡിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആറ് ബ്രെഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലെയറോടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ക്രീം എൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ലെയറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പുഡിങ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടി ഒരു സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പുഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ജലാറ്റിനോ ചൈന ഗ്രാസോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്ന പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്